നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകം മുഴുവൻ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടങ്ങളിലാണ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്ന വാർത്തകൾ വന്നു എങ്കിൽ കൂടി അതൊന്നും കൃത്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള മാസ്കമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വിദഗ്ധർ അതായത് പല രാജ്യങ്ങളും കോവിഡിനൊപ്പം ജീവിക്കുക വൈറസിനൊപ്പം ജീവിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് ശക്തി പകരുന്ന ആ ഒരു രീതിക്ക് പൂർണ്ണമായും ഗുണപ്രദമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അതായത് വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന മാസ്ക് അത് ഉടൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ വിപണികളിൽ എത്തും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഗവേഷകർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പഠനം അത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊറോണയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവനും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമാണ് ഇന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കോവിഡ് രോഗം പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ രോഗം പകരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാം നാം എത്ര പ്രിക്വേഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ പോലും കോവിഡ് രോഗി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നടന്നാൽ വലിയ രീതിയിലേക്ക് രോഗവ്യാപനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല കോവിഡ് രോഗികളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താനാകാത്തതും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മാസ്കുമായി വിദഗ്ധർത്തുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ സാമൂഹിക കലം അടക്കമുള്ള പരമാവധി രീതികൾ ഉപയോഗപ്രദമാക്കിയാൽ പോലും വൈറസിന് ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ നമുക്ക് അകറ്റി നിർത്താൻ പ്രതിരോധിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫേസ് മാസ്കുകൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് അത്തരത്തിലാണ് പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗവേഷകർ ഉള്ളത് ഇന്ത്യാന സെൻറ്റർ ഫോർ റീജനേറ്റീവ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നതായുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത് അണുബാധ തടയാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ബാൻഡേജസ് അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് മാസ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് നീക്കം നടക്കുന്നത് മാസ്കിൻ്റെ പ്രതലത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കടത്തിവിട്ടാണ് വൈറസിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പരീക്ഷണം വിജയിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഗവേഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് വിജയിച്ചാൽ കൊറോണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല വൈറസുകളെയും തടയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതേസമയം കൂടിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കും എന്നും വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുമായി ഇന്ത്യയും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നീതി ആയോഗാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കോവിഡിനെതിരായ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരുകയാണ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കും എന്നാണ് നീതി ആയോഗ അംഗം വി കെ പോൾ പറഞ്ഞത് വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് അതേസമയം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ നല്ല ഒരു അടിത്തറയുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്നും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ നിരന്തര ശ്രമം നടക്കുന്നതായും നൂറ് വാക്സിനുകൾ പരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വാക്സിൻ പ്രതീക്ഷകളുമായി രംഗത്ത് വന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയാണ് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ വാക്സിൻ പരീക്ഷണം മനുഷ്യരിൽ ആരംഭിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല അമേരിക്കൻ ബയോടെക്നോളജി കമ്പനിയായ യായാനോവ വാക്സിനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് പരീക്ഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും കമ്പനി കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് വർഷം പ്രതിരോധ വാക്സിൻ പുറത്തിറക്കാനാകും എന്നും കമ്പനി പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ നഗരങ്ങളായ മെൽബൺ ബിസ്ബൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മുന്നൂറ്റി നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വോളണ്ടിയർമാരിലാണ് പരീക്ഷ നടത്താൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് വാക്സിൻ ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണം മനുഷ്യരിൽ ആരംഭിച്ചതായി കമ്പനിയുടെ ഗവേഷണ വിഭാഗം തലവനായ ഡോക്ടർ ഗ്രിഗറി ഗ്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ചൈന അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഏകദേശം ഒരു ഡസനോളം പരീക്ഷണ വാക്സിനുകൾ അതിൻ്റെ പരിശോധനയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണ് എന്നുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുമ്പോഴാണ് മാസ്കിൻ്റെ ഉപയോഗവും മാസ്കിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളും പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകർ രംഗത്ത് വരുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ന്യൂസ് 